Oh, ho, ho. Running attack. Right. Excellent Intal. running hit right there by Intal. Spiking it with a lot of vigor. But an equally excellent set that you get to the Volver But in your sophomore year, Good. Coach Oliver went back to Atene. Yeah. You brought oh. with him the Mark Espejo and his oh. Rosa. So did you think you guys had a chance to make it at least to final four nung time na yon? Uh, uh, isa isa yun eh. Isa, parang unang news na dumating sa amin was babalik si Coach Oliver. Naalala ko yung time na yun. Kasi imagine mo nung time na yun, first year college ko, almost every almost di mo, almost every other night nagkokondo kasi kami no almost every other night pa inuman kami kasi ganun kalala yung first year namin then di sige in my defense di ako yung nagsisimula ng inuman as in minsan din nagli to pero yung mga roommates ko kasi sila yung mga teammates ko talaga sila yung nagsisimula, ko talaga, sila yung nagsisimula. hindi ko na sasabihin ko sila sila pero sila yung nagsisimula anyways dumadi eh, may, may time na pumunta yung mga alumni so, nakiinom. Di ba, mga alumni, nakikiinom. Nakiinom rin. <laughs> nakiinom rin. <laughs> Tapos, may balita daw sila. Inom, masaya kami, masaya kami. Bilang sabi, uh, guys, uh, may balita kami. Babalik na si Coach O. Coach Oliver, siya na yung mag-head coach. Lang, tumahimik kami lahat. Tumahimik kami. Kinabahan kami. <laughs> Inimagine namin, wait, ito na ba yung last time na magayari ito? Ito na yung last time. So, uh, and, yung una naming naramdaman talaga was takot. Kasi lahat ng stories na narinig namin kay Coach Oliver na lalo na yung kwento ng, mga, ng kuya ko. May, yung si JR kasi, uh, si Coach Oliver din kasi yung nag-handle sa kanya. As in, yung iba, tumatakbo siya papuntang training. Kung late, tumatakbo, nagbibihis na. Yung iba, umiiyak na. Bang, ano, ganun daw kalupit si Coach Oliver. So, <laughs> na-build up talaga yung image niya na sobra, someone's really scary. So, uh, so, nung pagpasok niya, talagang seryoso na talaga ako. Kasi wala na yung, hindi na naulit yung everyday inuman. Hindi na naulit yun. Uh, and then, uh, dinala niya si Mark Espejo. I, I think, hindi ako sure kung si Mark Espejo o si Ish Polvoroso yung una niyang dinala. Pero, nung nakita namin si Ish, nakita ko siya na setter. Grabe, ang laki. Ang laki ni Ish eh. Sabi ko, uy, ma, uh, ma, malaking tulong to si Ish. Pagdating kasi ni Mark, injured. Galing siya sa basketball injury. So, hindi, hindi ko talaga siya nakita maglaro. Pero, grabe naman yung pag-hype up sa kanya. Pero, hindi ko pa siya nakita maglaro. Until mga uh, after mga one month, two months, or nung pwede na siya pumalo, unang palo pa lang niya na pa-wow. Na pa-wow talaga ako. Until uh, mga after one week of training, sinabi ko talaga sa sarili ko. Actually, sinabi ko rin kay, hindi ko naman kung sinabi ko kay Mark, pero sinabi ko na uh, sure ako, mag-rookie of the year MVP to. Sinabi ko talaga yun. Wow. Sure ako mag-rookie of the year MVP to. Kasi, Grabe, uh, yung leaping ability yung leaping ability niya, meron siyang passing. Siguro no first year niya, hindi pa lang niya masyado na develop yung blocking skills niya. Pero pag dating, pagdating second, third, fourth, fifth year, grabe talaga yung improvement niya. So, uh, isa yun sa, actually, nung, ang hanggang ngayon, ilang years ko na ba naging teammate si Mark? Six, seven, eight years? Minsan napapamura pa rin ako sa training. Isa ko, Mark, paano mo ginagawa yan? Paano mo ginagawa <laughs> <laughs> and then nung nakita ko na uh, yung yung prize recruits namin na yung goal talaga namin noon nagbago na talaga was to reach final four Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.